আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে লাচ্ছা শ্যামাই শুধু ঈদেই না শ্যামাই আমরা প্রায় সময় ঘরে তৈরি করি লাচ্ছা শ্যামাই আমি একটু অন্যভাবে রান্না করছি আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে শ্যামাই রান্না করার জন্য এখানে এক প্যাকেট মানে দুইশো গ্রাম লাচ্ছা শ্যামাই নিয়েছি প্রথমে শ্যামাইগুলো ঘি দিয়ে একটু ভেজে নিব শ্যামাইগুলো ভাজার জন্য নিয়েছি দুই টেবিল চামচ ঘি আর এখানে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ কাঠ বাদাম কুচি প্রথমে ঘিয়ের মধ্যে বাদামগুলো হালকা করে একটু ভেজে নিচ্ছি বাদামগুলো যখন এরকম হালকা করে একটু ভাজা হয়ে যাবে দিয়ে দিব শ্যামাই এবার চুলার আজ একেবারে কমিয়ে দিয়ে শ্যামাইগুলো তিন থেকে চার মিনিটের জন্য ভেজে নিব ভাজার সময় শ্যামাইগুলো অনবরত নাড়তে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে শ্যামাইয়ের জন্য ব্রাউন কালার চলে না আসে অনেকে বলতে পারেন শ্যামাইগুলো তো ভাজাই আছে আবার কেন ভেজে নিলাম শ্যামাইগুলো এইভাবে ভেজে নিলে খাবার সময় ঘিয়ের সুন্দর একটা ফ্লেভার পাওয়া যাবে এখানে শ্যামাইগুলো ভেজে ব্রাউন কালার করব না শুধু ঘি শ্যামাইয়ের মধ্যে ভালো করে মিশে গেলেই হবে শ্যামাইগুলো প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো ভাজা হয়ে গেছে এখন চুলা থেকে নামিয়ে রাখছে শ্যামাইগুলো ভেজে নেওয়ার পর এখন জাল করে নিব দুধ একটা প্যানের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি এক লিটার দুধ আজকে শ্যামাই আমি গোড়া দুধ দিয়ে করছি আর গোড়া দুধ কিভাবে লিকুইড করতে হয় সেটা কিন্তু গোড়া দুধের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে একটা চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে গোড়া দুধ কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি নিচের দিকে পোড়া লেগে যায় একটু সময় অপেক্ষা করছি দুধে বলক আসার জন্য দুধে যখন একবার বলক চলে আসবে দিয়ে দিব চারটা এলাচ আর দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা এখন দুধ আমি প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো জাল করে নিব দুধ এখানে প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি পনে এক কাপ চিনি আর মিষ্টির পরিমাণ যে যতটুকু খেতে পছন্দ করেন সেভাবেই দিয়ে নেবেন চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে দিতে হবে আমি আগেই বলেছি গোড়া দুধ কিন্তু নিচের দিকে খুব তাড়াতাড়ি পোড়া লেগে যায় তাই চুলার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই দুধ জাল করে নিতে হবে এখানে এক লিটার দুধ নিয়েছি মানে চার কাপ দুধ দুধ জাল করে আমি প্রায় তিন কাপের মতো করে নিব দুধ জাল করার সময় যেন খুব বেশি ঘন হয়ে না যায় এখানে আমি দুধ জাল করে প্রায় তিন কাপের মতো করে নিব কারণ আমার তিন কাপ দুধ প্রয়োজন চিনি যখন দুধের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশে যাবে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ কিশমিশ আর দিয়ে দিব ফ্রেশ কোরানো নারিকেল এক টেবিল চামচ নারিকেল দেওয়ার পর দুধ আরও কিছু সময় জাল করে নিতে হবে দুধ জাল করা হয়ে গেছে এখন আমি তেজপাতাটা উঠিয়ে নিচ্ছি জাল করার পর দুধ প্রায় তিন কাপের মতো হয়ে গেছে এখন চুলা থেকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিব আবার ঠান্ডা মানে খুব বেশি ঠান্ডা করব না যে গরম ভাবটা আছে সেটা চলে যাওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব ভাজা শ্যামাইগুলো একটা কাচের বাটিতে নিয়ে নিয়েছি এরকম কাচের বাটিতে নিলে দেখতে সুবিধা হবে এখন শ্যামাইয়ের মধ্যে দুধ দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে সবটুকু দুধ দিব না অর্ধেকটুকু দিয়ে অপেক্ষা করব চার পাঁচ মিনিট এভাবে একটা চামচ দিয়ে একটু সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি যেন শ্যামাইগুলো খুব ভালো করে ভিজতে পারে শ্যামাই দুধে ভিজানো থাকবে কিন্তু শ্যামাই অতিরিক্ত দুধ থাকবে না মানে শ্যামাই শুকনা থাকবে এখন বাকি যে দুধটুকু আছে সবটুকু দুধ দিয়ে দিচ্ছি আবারও শ্যামাইগুলো চামচ দিয়ে এইভাবে একটু সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি যেন ওপরে শ্যামাইগুলো ভালো করে ভিজতে পারে উপরটা যেন ড্রাই না থাকে শ্যামাই যখন আমি চার পাঁচ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব সেই সময় কিন্তু অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে শ্যামাই ঢেকে না রাখলে উপরটা কিন্তু ড্রাই হয়ে যাবে আরও প্রায় তিন চার মিনিট পর দুধ কিন্তু পুরোটাই শ্যামাই শুষে নিয়েছে আমি বাটিটা কাত করে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি অতিরিক্ত দুধ কিন্তু শ্যামাইয়ের মধ্যে নেই আর আমি কিন্তু এই রকমটাই চেয়েছি এবার উপরে কিছু নারিকেল কোরানো আর পেস্তা বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করব। আমার কাছে এভাবে রান্না করলে সময়টা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আমি একটা বাটিতে সার্ভ করে দিচ্ছি ফ্রেশ নারকেল দেওয়ার কারণে কিন্তু এই শ্যামাইটা খেতে খুবই ভালো লাগে দেখেন শ্যামাই কিন্তু অতিরিক্ত দুধ নেই আর শ্যামাইটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই ভিজেছে আশা করি একটু ভিন্নভাবে রান্না করা আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রেসিপিসগুলো ভালো লাগলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর লাইক কমেন্ট এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রাখছি ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ